哎呦，我的小金花啊！大顶，咋的了？给你买的，老贵了。你骗谁呢？这都用五六年了。是啊，这玩意儿新的货能买得起啊？我，我站着！我供你吃，供你喝，你给我偷人是不是？你两个月都不回来，我喝疯了！你个骚娘们，我脸长脸了你你！我你娘的！他妈弄死你我！往这儿跑，给你招进去，信不信？咋的？动手啊你！动手，把我驴养的，我他妈弄死你！我，我多爱死你！我。一会儿警察来问话，啥也不知道，啥也没看见，明白没？那那那那那那里头有日本人，想知道啥？干啥去啊？咋的？留来削你啊？还？那个箱子先搁你这儿啊！你上哪里走？你给我滚犊子！我这没地儿。告诉你啊，咱俩事还没完呢。那你别走，咱俩唠明白。别走。耳罩不错呀，送我行吗？啊，谢谢啊。先生，怎么了哥？因为二百箱烟头都是日本人的买卖，所以熊金涛亲自过来接货。我要盯死他啊！确定货藏哪儿了以后，叫兄弟们进城。嗯，不要。劫了日本人的货，咱就必须往抗日这条道上走了。大当家说什么你就。说是再谨慎谨慎，多整点儿预案出来。磨叽啥呀？老子一堆糟心事儿没解决呢，找走人了。不是，你你怎么知道的？不知道啊。你不知道你碰见什么玩意儿？说你老说嘛，说嫂子眼光光，馋嘴像，所以我就顺着茬想了呗。相当的大呀，连宪兵队都会参与。宪兵队，日本人往里扎，这事儿要搞大呀。
哥在这边啊。初哥这边走，这边走。区工作站刚刚被清洗，全部牺牲，你来晚了。走，走，走，走，走，走，别看了，赶紧走，走，别看了。哥，便衣队来了。石原队长，董警长，这怎么回事？啊。抓着个人犯，行了，带走。走，董警长，我需要你的帮助。这名要犯侥幸在缉捕中逃脱，有迹象显示他要搭乘火车逃离本市。我需要全站范围的布网，但是人手有限，所以请求你们警务局给予配合。我们这儿加上便衣，一共十二个人，全部交给石原队长调遣。谢谢，石原队长客气。邱生，火车站。十四天后，中共产国际代表团要派遣一名同事回国，与中共中央进行重要会晤。备选路线有三条，东北的这条由我负责考察。这条路线最便捷，可是最近日伪的反共行动已歇斯底里，我建议另做其他打算。我们要尽快向组织提供分析报告。我在和平饭店订了客房，住下之后我们再说。
合路到了啊，我们到和平饭店的下车了。こんにちは。こんにちは。はい、こんにこれ是什么？哈，无所谓啊，一块避避风头。什么叫一块避避风头？甭装了，刚才广场上廖大又亮家伙了，你就在他边上呢。守住所有的出入口，不要放过任何一个可疑的人员。嗨，是。怎么着？干什么？很帅是不是？我想起来了。他们围上来，你就掀摊子。他们要抓的人是你。我明白了。哼，别捣的，原来车站不按哨，抓的是你们。少来这一套。先生，太太，想喝点什么？嗯、都警长，有目击者证实，他的确从后门溜进了饭店。我们必须对这里进行排查。明白。各位，都听好了，我们怀疑有凶犯潜入这家饭店，所以要对这里进行彻底的清查。期间，所有人员将会接受询问。现在，请住在这里的客人都回到自己的房间，非本店住客。请到唐巴来集合，未经允许，任何人不得离开。咖啡，谢谢，请稍等。先生你好，嗯，看到这个人，务必告诉我。稍安勿躁。我没有心情陪你喝咖啡，我要回房间了。带我一起回房间。你没什么可紧张的了，他们要抓的人不是你。我是没你好。定的是俩人房间吧？你是谁家的熊孩子？有情况吗？你好好想想。你说你是缺一个啊？广场上死一个。还是带家伙的，会不会查来查去查到你？共产党，拜托，以后出门时候拴好链子。最害怕被盘查的人应该是你吧？否则你早就踏实了。哎呀，看你也是有点墨水的人，不识好歹呢。我不应该暴露自己身份。那个，我说实话，绿林好汉，劫富济贫，无雷不二的吧？哎呀，告诉你我怕什么？刚才喊话那警长是个汉奸警长，我绑了他老婆啊！哎，不图财不贪色，就为给汉奸一震慑。警察局还有画像呢，画的不像，但是有三分神似。先生，谢谢，谢
谢谢。请慢用。黑瞎子林，那件事情我知道，三千大洋赎回了肉票，从此窦警长就背上了高利贷。这个城里上上下下都知道，窦警长。已经跟土匪较上劲了，扬言见一个杀一个，所以该害怕的人应该是你。张口闭嘴什么共产党，你威胁谁呢？想让我掩护你，做梦！你给脸不要脸啊！以为我离了你真没招呢？告诉你，进来之前我已打探清楚了，大堂隔壁就是歌舞厅，邻居的窗户都拉着窗帘呢，因为天色尚早，还没营业。我八个缝我都能出去，轻飘的。那就不送了。糟了，那个啊，别后悔耳勺不错呀，送我行吗？啊，谢谢啊。你干什么的？那个将军啊，将军那个刚离开，哈，他太太穿和服很漂亮。相志将军，啊，啊对，相志将军的媳妇儿，呃，不，呃，夫人，真是很漂亮。啊，呃，是这样。相志将军的夫人在临走前呢，对这里的装潢和布景做了一些评价，呃，他不是很满意，但是他是一个很好的人，不愿意影响你们的工作，所以只是私下里说了一说。啊，我是学戏剧的，莎士比亚知道吗？我是对舞台的灯光效果还有装潢布景，我是有深入研究的，我还在东京映画实习过，所以呢，我就跟将军提了一些建议，他觉得很好，所以让我。过来跟你们说一说，那你是怎么进来的？门没锁，一推门就进来了。你没有锁门吗？不会这么严谨吧那个将军啊，将军那个刚离开，哈，他太太穿和服很漂亮。我是受过训练的专业人士，如果不嫌冒昧的话呢，我要对这里的装潢和布景给大家提供一些行之有效的建议。来来来，你看看这边写，莎士比亚你了解。你看呢，这个面光打到脸上就特别的黄，这就不行啊！到时候人家在这讲话，你说这个背景怎么弄呢？我们不要把它当做一起普通的意外事故。直觉告诉我，广场上的这个人绝对不是普通的犯人分子。从现在起
，这里就是我的临时办公室。一份手术后会送到这里，我等着他苏醒。请给我三幺六房间的钥匙。请问您贵姓？陈佳颖。所有侧门的钥匙都要交给我们。这是您的钥匙，谢谢。你先走吧。请等一下。哪间房？三幺六。站点里存留的文件，全都给您带过来了。我会一一过目的。报，起来。大佐，石原队长派我向您报告，那名编辑已被围堵在和平饭店，警察局窦世霄警长正在与我们联合排查。窦世霄，这个报你成性的家伙，请转告窦警长，日方希望满洲有更多的尖叫。出入和平饭店的人都不是普通的客人，所以希望他把握住形象，不要随随便便的就掏枪挥警棍，弄得满洲见血。是，陈小姐对吧？是。三幺六登记的是两个人，另外一位没跟你一起吗？我是需要在这里接受问询吗？也无妨吧。随后就来，要等多久？要等多久？如果有不礼貌的地方，还望您能谅解。要等多久，陈小姐？你应该称呼她为太太吧？那是我太太。我是陈佳颖，这位是我的先生，王伯润。他们让我给五位护士提些意见，所以晚了一点。打扰了，公事吗？你不是说他有你的画像吗？说了不像，这三个字。等一下。有事吗，警察？也没什么，就是觉得王先生有点面熟。您经常去山东吧？我先生在那里开买卖。那倒也没有，可能总会是这样，从来没有见过面。却感觉似曾相识。嗯，也许这就是前世有缘。王先生这身衣服，好像跟和平饭店这么高档的地方不是那么合适。想必王太太也给先生带了替换的。那是当然。我们回屋就换。就在这儿换。别见怪，我这人有个癖好，总是觉得
，在什么样的场合，就要穿什么样的衣服。箱子里装的，难道是别人的衣服？这算是冷笑话吗？没关系，换吧。合身吗？是不是我的衣裳一目了然吗？警长，还有什么怀疑吗？请谅解，非常时期，这是我的职责。盘查，给点尖货。什么叫尖货？你账户干什么的？在哪儿干？诸如此类的呗。开商行做贸易，主要做瓷器和丝绸，常走海运。把西装还给我。就这些。赶快脱下来。也是。啊，反正他们要抓的不是你我，那人逮着逮不着，他们都得回去啊，几个小时的事儿。啊。哎，你跟那人不是一伙的吧？你说啊，看照片像个文化人，白白胖胖的，还戴眼镜。这不是一个可以调侃的事情。虽然我是个土匪，但是我说的白白胖胖、戴眼镜也没什么恶意吧？都被称之为马奴他，用着各种试验，伤痛、耐受度、预购性病毒、鼠疫、虫疫、活体解剖、关东军队防御班，啊，现在叫防御部了。防御，他们分明就是制造机遇
传播机的那么一个人间地狱啊！这是一个良心尚存的士兵教练，他把我逃了出来。教卷里是些活体试验的记录，把他带出去，带出东北。想办法让他曝光。别动！别动！别动！算什么缘分呢？我真真是走投无路，我才跑进饭店的呀。后头追，前头堵，我走投无路啊。进来我就后悔了，这不等于自陷牢笼吗？我也不知道该藏哪儿。正好这服务生进门送水果，我就趁其不备闪进来了。还闪进来呀、啊？往哪儿闪啊？啊？还挺会用词儿的，往柜子里闪、啊，找死呢？啊？书生一走，你就找出路吗？这这这大壁炉，这这这大窗户，这也没栅栏，打开就是自由吗？虽然三楼你下不去，但是你也想别的策略，你也往柜子里藏什么玩意儿？你一会儿人家一搜啊，你立刻就把你找出来。要翻文景轩。追捕时，这个人向我们开枪，于是文景轩逃跑。他们是什么关系呢？和平饭店，他跑进和平饭店，是在围堵之下走投无路了呢，还是另有原因？共党的工作站被端了后，人都清干净了吗？这是夏大佐，电话一个使用。打去和平饭店，告诉石原队长，在搜捕过程中一旦有任何发现和进展，都需要第一时间向我汇报。行了，够了。是是是，我不说了，你说说他，让他。搞清楚状况，捋顺逻辑，躲别人屋去。咱们得帮他出去。你喝大了你？你说的，酒店这么大，他们人手不够的。你脑子被硫酸泡了？我不会说出去的。你什么意思？进门之后的话我都听见了。你是土匪，是假装她丈夫。威胁我是不是？专门威威胁咱们。如果他被抓了，对我没好处。这是客观事实。你的意思是灭口？你还是人吗？你有良心吗？他带着日军的胶卷遭受凶险呢。你也知道凶险，凶险往上扑，精神病啊！你炸！你把你脑子整明白了？你威胁我是不是啊？你掉坑里了，你威胁我，你有良心吗？你想想你处境，你身份，你我告诉你，你再威胁我，我一片腿我干死你我。
你好，先生，例行检查。啊，检查什么呀？搜查房间。杨丽，你拿回来了。先生，你你你这家伙都找到我？陈志梅，我我陈志梅，我陈志梅。哎呀，我的爱人是你。让我看什么保险柜，哪里能藏什么？啊，好，这位警长，我是说法国领事馆保护的法国人。等等一下，等别动，别打！啊啊啊啊啊啊行了，哎，我来，我看看。你别碰我！不是我那是逢场作戏吗？先生，说两句吧。你好，太太，请不要妨碍我们执行警务。你们俩的私事儿，请稍后自行解决。现在我们要检查房间，请二位配合。这招有屁用啊！你拎这个花瓶能有什么用啊？咱们人跑呀！你跑出去不到十步就会被一枪绑掉。哪里喊？啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊在我上来之前，有人曾经告诫我，要尽量客气点，因为这里是和平饭店，象征着外交。可是我窦世霄有个习惯，在哪儿办案哪儿就是我的地盘。说一不二，保险柜里是藏不了人，但是让你开，你就得开，这叫权利。具有攻击性，很危险，所以有任何发现，请务必向我们汇报。没问题。
对了，您和您太太很麻烦吗？女人嘛，有不麻烦的吗？王先生，警长。行，你们忙去吧。好。遇到麻烦了，夫妻吵架了，真巧啊！哈，鸡毛蒜皮的事儿，我帮你调解调解。藏到柜子里头去，他们不会查第二次的。来，那不用不用，不用的用的。王先生在山东的营生，工厂开的不小吧？我我不开工厂，我做贸易，主营丝绸和陶瓷。啊，内运、海运，怪不得。海运既辛苦又无聊，稍不注意，裤腰带就松了。王太太是本地人，在家还是在职？你是奇怪，为什么我住这儿，对吧？你也知道，我们闹了矛盾，他不想在家里解决这种事情。王先生，我是问，王太太在家还是在职？警长，我在问王先生。我太太在职，做什么？公共事务，所以需要有良好的形象，不想把事情闹得太飞扬。我在南铁株式会社。王太太，如果我这是在问询的话，您这句话有串供的嫌疑。你不是来帮我调解了吗？哈<笑>，不知道为什么，从一开始啊，我对两位就非常的感兴趣。虽然和平饭店的招牌让我有些束手束脚，可这不代表我就要克制我的好奇心。我心情非常的不好，如果还有别的问题的话，我可以给你办公室的电话。我会派人做记录的。窦警长，说，石原队长，请您楼下谈话。我知道了你怎么知道我是做公共事务的？眼不贼，我能活到今天吗？你的外貌气质不是职员就是教书的，有钱在和平饭店开房，不是一般的职员和这么年轻的教书先生。所以你是公共事务机构的办事人员。下来吧，胖子法国领事馆打来电话了，要我们作出解释，想必是内尔纳挨打之后，向那边抱怨了。那就跟领事馆说，是我警务人员在执行警务时发生了冲突，起因是他袭击我警务人员，在我警务人员生命受到威胁之际，被迫实施了警戒行动。你，你这个杂碎！
陆县长，我需要一份由你签字的诉请文件，说明冲突双方只是他跟你们中方警察。哼，石原队长，你这是当婊子又立牌坊了。你说什么？你听见了？喂，日下大佐，你是窦警长吗？警佐窦世霄，战前广场那名持枪男子，我们在他随身物品里找到了一张字条，上面有一串数字，非常巧合，是和平饭店总机的电话号码。您的意思是？假设我们这么确定。那名持枪男子是文姓要犯的同党，我们可不这么怀疑。文姓要犯逃进和平饭店，并非是在围追之下走投无路。您是说，很有可能和平饭店里还有他的同党，或者是可以帮助他的人？明白了。石原队长，封锁所有通讯。集中和平饭店的散户、住户，还有工作人员。窦警长，下命令的应该是我。你、你们啊,啊！哦，那就把我的话命令下去。窦世霄这个人还是很有头脑的。如果不是中国人，我一定会亲力栽培他的。报告，这位风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复返。大英雄，志当心怀天下，悲悯苍生。关键时刻得懂得舍生取义。你说那位大哥啊，把这么重要东西交给你，说明什么？说明你就是这样大英雄啊！把交卷公之于众啊，让全世界人都看看日本人丑恶嘴脸，这是何等壮举啊！精神层面说完了，我再跟你说说战术层面啊。现在的情况是这样的：警察加上日本便衣，拢共是十三人。所以说呢，想封锁住和平饭店这么大个饭店是不够的。这也是我之前萌生花瓶砸人、夺路而逃这个冲动。所以这个饭店封锁有漏洞，我觉得你可以尝试做一回孤胆英雄，独自突围。那也知道我的情况啊，我呢是要把黑瞎子领领抗日武装这个道路的，所以壮志未酬誓不休，我只能克制自己跟你一起赌命的强烈愿望。你想让我怎么做？离我和里边那个姐姐远点儿，自己照顾好自己，祸福留定。文编辑，把衣服换了。干什么？他们人手不够，我们就有机会出去。我说的话你也信呐
，你都有底气拿花瓶砸他们，我为什么不信呢？我那是吓傻了我。从这边右拐之后，就是消防楼梯，下到二楼，旁边就是公共卫生间，翻穿过去，就是清洁通道，走到头就是外梯，从这儿出去，如果运气好的话。不是什么叫如果运气好的话？你可以不跟我们走，但请不要妨碍我们。文编辑，走。好，谢谢啊我这点判断没有吗？那你送他出去？不是你是他情啊你！咱俩都悬着，你还管他管得了吗？现在唯一的办法是带他回去。如果没人看见咱俩出了房间，让他滚蛋；有人看见咱俩出了房间，把他绑了，抓汉奸，社区暴水。真炸！你再说一遍，你想干什么？你。唯一被忽略的窗口就是楼顶，因为那根本就不算是出口。楼顶能干什么？个蠢货、啊！这片街区楼挨楼，找个能过去的间距，咱就能上了别人家的顶。这不出口吗？这。你不要告诉我你不会撬锁。不是我。我那我之前有个耳勺，能开锁，这要扔了。不是，我们进城碰码都不能留脏，这当土匪的得谨慎呢。你干嘛去？啊？我找人去撬锁去。不是，彭老姐姐，这公道随时有人上下。在四楼干什么？我在问听话呢。我不知道。什么？不知道该怎么办。但我觉得你会帮我的，所以我来找你。我警告您啊，别用这种不男不女的眼神看我。谢谢你帮助我们，啊，别逗了！我告诉你吧，把我拴上赌桌，你就祈求神灵吧，啊，最好别让我输，否则我分分钟转脸就出卖你，明白没？把枪借给我！您说什么？把枪借给我！我要杀了这个陈世美，杀了他之后我就来自首。王太太，您错乱成这样。我想一定是王先生做了很伤人的事儿，但是您冲动到想杀人，还要跟一名警察借枪，是不是太荒唐？你就不能帮帮我吗？王太太，请回到您自己的房间，跟王先生一起等候集中通知。不能回到自己的房间，我要我要见到他，我就想杀。请回到您自己的房间，我在办案。
杨女士，杨女士，我还砍我呢？你不会出卖我的。我告诉你，你以为我是怕你，发现我是同伙，所以不敢出卖你，对不对？我坦率告诉你。出卖你之前，我肯定先弄死你，让你说不出来话，你咬不着我。怎么还不回去？哦，杨女士，杨女士，来。干正经的。保佑啊！我们终于能逃出城墙了。从对面楼下去是白毛子的别墅区，树多人稀，我们就从那儿穿过去。好，好了，干活。嗯、你先走，我们第三啊。好。重要的东西，我要把它找回来。不是你别闹了，行吗，大姐？什么东西比命重要啊？走！这关乎到我们这些人的荣誉还有信仰，如果落在便衣队那里，会生事端的。不是，关我屁事啊！你放心，我自己回去。哎，文编辑，胶卷在哪儿呢？这样，脱身之后你去杨柳胡同，卓一酒房后面的墙上有一个指路牌，路牌往下数第三十四块砖是松动的，你拉开之后把胶卷放进去，然后合上。十二个小时之后你再去那里，有人会带你离境。特殊原因，我只能帮你到这儿了。要被逮了，老子在警察局的画像就坐实了。好吧
个情况？什么情况？顶楼出口被撬了。没在房间，干什么？啊，那,那个，嗯，你们到底要去哪儿？有动静的。见见的你说，啊，我下来干嘛呀？我跟你下来干嘛呀？啊，就算是被窦世娇被所有人认出来，我也跑了呀。我见不嗖嗖的，我下来干嘛呢？我，哎，你说我跟一柴火妞，我起什么哄啊？哎呀，哎呀，鬼迷心窍了，我真是鬼迷心窍了。我本来可以走了，我就是放不下你。你说短短相处，我就放不下你了。Thank you. 